இன்றைக்கி நம்ம வெந்தயக்களி செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்ப்போம் இந்த வெந்தயக்களி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது சூடு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உடனே சரியாயிரும் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னா இப்போ வந்து நான் காலையில் வந்து நாங்கள் வெந்தயக்களி செய்கிறதுக்கு நைட்டே வந்து ஊற வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே இதை ஆட்டி உடனே வந்து களி கிண்டுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை கா நைட்டு மறந்துட்டிங்கன்னா காலையில் செய்யணும் அப்படின்னும் போது ஒரு நாலு மணி நேரம் வேணும் மினிமம் நாலு மணி நேரம் அதாவது இட்லி கணக்கு தான் இப்போ தான் நைஸாக வந்து அறப்படும் வெந்தயம்லாம் நல்லா ஊறணும் இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து நைட்டே ஊற வச்சுட்டோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருள் என்னென்னா இட்லி அரிசி இட்லி இட்லி அரிசி வந்து நான் இரநூறு கிராம் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து வெந்தயம் வந்து ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் அதாவது நாலு கப்பு இட்லி அரிசி ஒரு கப்பு வெந்தயம் அந்த கணக்கில் போடுறோம் இது வந்து இரநூறு ஐம்பது உளுந்து வந்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கோம் சின்ன ஸ்பூனில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் அளவு உளுந்து இது என்ன பண்ணணும்னா வெந்தயத்தையும் உளுந்தையும் வந்து நல்லா கழுவி மூணு தடவை நல்லா கழுவி நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கிறோம் தனியாக வெந்தயத்தையும் உளுந்தையும் மட்டும் நல்லா தனியாக ஊற வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இட்லி அரிசியை வந்து அதே மாதிரி நல்லா ந கழுவி மூணு தடவை கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுக்கிறோம் நைட்டே ஊற வச்சுருக்கோம் இப்போ நாங்கள் இந்த மாதிரி தனியாக ஊற வச்சு இப்போ காலைல வந்து நாங்கள் இப்போ வந்து அரைக்க போகிறோம் இதை இந்த தண்ணியை வந்து கீழே ஊற்றிடக்கூடாது இந்த வெந்தயத்துலேருந்து வர த இந்த த ஊறின தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது எது தான் அந்த தண்ணியில் தான் அவங்க குளிர்ச்சி இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த இட்லி அரிசி இட்லி அரிசியும் தனியாக ஊற வச்சுருக்கோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வெந்தயத்தையும் உளுந்தையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா அரைச்சி வரணும் நைஸாக அரைக்கும் போது இந்த வெந்தயம் வந்து நல்லா நல்லா வரும் நிறையா வந்து உளுந்த ஆட்டும் போது எப்படி வருமோ அதே மாதிரி பொங்கி பொங்கி நல்லா நிறைய வரும் ஃபஸ்ட்டு ஆட்டும் போதே அரைச்சிரும் ஆனால் வந்து நல்லா ஒயிட் கலரில் அப்படியே வரும் அந்த அது வரும்போது தனியாக அள்ளி எடுத்து வச்சுட்டு இந்த அரிசியையே தனியாக போட்டு ஆட்டணும் தனியாக ஆட்டிட்டு இது நல்லா நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஆட்டினது ரெண்டையுமே சேர்த்து ஒரு தடவை நம்ம கிரைண்டரில் ஆடிட்டோம்னா நல்லா ரெண்டும் கலந்து ச சரி சமமாக வந்துடும் ந இதாக வரும் இல்லைனா வந்து இதாவது இதை போட்டுட்டு அப்படியே அதுலேயே அரிசியை போடலாம் ஆனால் அரிசி அவ்வளோ அறப்படாது அதுக்காக தனியாக அரைச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் அப்புறம் இது உப்பு தேவையான அளவு இது வந்து வந்து அதாவது இனிப்பு தான் நம்ம ஊற்றி சாப்பிட போகிறோம் இருந்தாலும் வந்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மாவு அரைக்கிற போதே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து இனிப்பு வந்து கருப்பட்டி கருப்பட்டி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பண வெள்ளம்னு சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா வெள்ளம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வெந்தயக்களினா கருப்பட்டி தான் வந்து கண்டிப்பாக நாங்கள் செய்வோம் இது டேஸ்ட்டே தனியாக இருக்கும் இந்த கருப்பட்டியை நல்லா இடித்து பொடி பண்ணி பாகு எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சுக்கிறோம் வெள்ளைப்பாக எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் கர அது மட்டும் சும்மா பாகுனா கம்பி பாகம் அதெல்லாம் இல்லை தூசியெல்லாம் எடுத்து நல்லா கரைச்சி ரெடியாக வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் ஐம்பது நல்லெண்ணெய் தேவைப்படும் இதுக்கு இந்த அளவுக்கு இரநூறுக்கு ஐம்பது நல்லெண்ணெய் தேவைப்படும் எடுத்து வச்சுக்கிறணும் இப்போ இதை எப்படி அரைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி வெந்தயத்தை நைட்டாக ஆட்டிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வெந்தயம் உளுந்து மட்டும் போட்டிருக்கு இப்போ பாருங்கள் நல்லா நைஸாக ஆட்டியாச்சு பாருங்கள் அந்த மாதிரி அரைச்சிக்கிறோம் நல்லா கொஞ்சம் கூட வந்து இந்த வெந்தயம் வந்து திப்பி திப்பியாக தெரியாத அளவுக்கு இதை அரைச்சிக்கிறோம் பார்த்தா அப்படி தெரியும் எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் வெந்தயம் இந்த மாதிரி வரணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா நம்மளுக்கு களி வெந்தயக்களி நம்ம சே சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து நம்ம அரிசி அரைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து அந்த வெந்தயத்தை நம்ம நல்லா எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு அரிசியை வந்து இந்த மாதிரி நைஸாக ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா அரிசி நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வெந்தயம் அரைச்சி வச்சேன் பாருங்கள் அதையும் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு கலக்கிற மாதிரி நம்ம கையால் கலக்க முடியாது அதுக்காக இப்படி கலந்துட்டிங்கன்னா ஒரே சீராக இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து அந்த பக்கம் மாவு அரைச்சிக்கிட்டு இருக்கும் போதே வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கருப்பட்டியை சின்ன சின்னதாக நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் பத்து பொடி நல்லா நைஸாக பொடி ஒரே மாதிரி பொடி பண்ணி வச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம இப்போ வந்து வெள்ளம் பாகு மாதிரி கரைச்சி எடுக்க போகிறோம் கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிற போகிறோம் இப்போ நம்ம இரநூறுக்கு இரநூறு கிராம் அரிசி எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு கணக்கு வச்சுக்கோங்க இரநூறு கிராம் அரிசி போடும்போது இரநூறு கிராம் கருப்பட்டியை வந்து இந்த மாதிரி இங்கே சின்ன சின்னதாக தட்டி வச்சுக்கோங்க இந்த
இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கருப்பட்டி கரைஞ்சிருச்சு பாருங்கள் கரைஞ்சி ஒரு கொதி வந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிவிட்டோம் இந்த அளவுக்கு நல்லா கரைஞ்சா போதும் ரொம்ப பா பாகெல்லாம் வர விட்டுறக்கூடாது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் நம்ம வ வடித்து எடுத்துக்கிறோம் அந்த அழுக்கு ஏதாவது இருந்தால் தூசி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கருப்பட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு கருப்பட்டி பாகு இப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டையுமே நல்லா ஒன்று சேர்ந்து அரைச்சி நம்ம கிரைண்டர்லேருந்து நல்லா வலித்து வச்சுக்கிட்டோம் இது வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் நம்ம கிண்டணும் பெரிய நான்ஸ்டிக் தவா மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்கள்கிட்ட அதில் செஞ்சுக்கலாம் இன்னும் நல்லா ஈஸியாக வரும் இது வந்து நாங்கள் குக்கரில் பண்ணுறோம் இது அளவும் நிறையா இருக்கிறதுனால அவ்வளோ பெரிய நான்ஸ்டிக் பதில் இது இந்த குக்கரில் பண்ணிங்கன்னா அடி கனமான பாத்திரமாகவும் இருக்கும் அகலமானதாகவும் இருக்கும் இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்ம தோசை மாவு பதத்துக்கு நம்ம இதை வந்து கரைக்கணும் அதுக்கு வந்து இந்த கிரைண்டர் எல்லாம் கழுவிருப்பீங்க பார்த்திங்களா மிக்சி கல் மிக்சியில் அரைச்சாலும் சரி அந்த தண்ணியை எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றிட்டு இன்னும் தேவையான கூட தண்ணி ஊற்றிட்டு கலந்து பார்த்துக்கணும் தோசை மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் ஏன்னா அந்த மாவு வந்து வெந்து நம்மளுக்கு வரணும் நல்லா வெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா உடனே அடி பிடிச்சி உடனே இதாயிரும் இந்த மாதிரி மொத வந்து ரெடியாக கரைச்சி வச்சுக்கிறோம் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கரைச்சி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுப்பை வந்து பற்ற வச்சு நம்ம வைக்கிறோம் நம்ம வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டே மெதுவாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி செஞ்சோம்னா டக்குன்னு அடியில் வந்து பிடிச்சிடும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து கை விடாமல் இந்த மாதிரி கிண்டுறோம் அந்த களி கிண்டுறதுக்குனே வந்து இது வந்து களி கிண்டுற துடுப்பு இது இந்த களி கிண்டுற துடுப்பு இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரு எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கும் இல்லை மர கடைகள் சொல்லுவாங்க பாருங்கள் அந்த கடை இல்லை எல்லாத்துலேயும் கிடைக்கும் இது வந்து இந்த ரேட்டு ஃபிஃப்டி ருப்பீஸும் போட்டிருக்கு இதோடது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் தான் வாங்கினோம் இது வந்து இது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் களி கிண்டுறதுக்கு இப்போ அது இது சும்மா கலக்கிறதுக்கு கரண்டியில் செய்கிறோம் ஆனால் லாஸ்ட்டு கெட்டியாக கெட்டியாக அது துடுப்பு தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைன்னா இது கிடைக்கல அப்படின்னா மர கரண்டியை வச்சும் செய்யலாம் ஆனால் வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கையை விடாமல் அப்படியே கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வந்து அடியில் வந்து நல்லா மேலாப்பில் கிண்டாமல் அடியிலேருந்து நம்ம நல்லா கிண்டோம் எட்டி ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அடுப்பு வந்து நல்ல ஹையில் ஹை ஃப்ளேமில் தான் வச்சுருக்கோம் ஃபுல்லாக வச்சு தான் நம்ம செய்யணும் அது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக வரும்போது நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கிண்ட ஆரம்பிக்கணும் இப்போ லைட்டாக அந்த மாதிரி கெட்டியாக ஆரம்பித்தோடனே நம்ம அந்த துடுப்பு போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கிண்டோம் கேப்பக்கடிலாம் செய்வோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இது இதில் வந்து சேர்த்தே வந்து பா சில பேர் வந்து கருப்பட்டியும் வெள்ளத்தையும் சேர்த்தே செய்வாங்க ஆனால் வந்து கலந்து செஞ்சுருவாங்க அதுவும் அதை விட வந்து இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்ல தனியாக நல்ல வெந்து வர நம்ம அதை தனியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி சாப்பிடணும் எவ்வளோ இனிப்பு அவங்கவுங்களுக்கு தேவையோ அந்தளவு ஊற்றி சாப்பிட்லாம் இப்போ இந்த பதம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது அப்பப்போ வந்து கையை வந்து தண்ணியில் நினச்சி இந்த சுற்றி இருக்கிறதெல்லாம் ஓரத்தில் இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி வலித்து போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெந்து அது வேகாமல் இருக்கும் பிடிச்சிக்கணும் அப்படியே துடுப்பில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்டு பண்ணிக்கோங்க கையை இந்த மாதிரி வச்சு ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக ரவுண்டு மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து இப்படி முன்னாடியும் பின்னாடியும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் மாற்றி மாற்றி இதை செஞ்சுக்கோங்க ஒரு ரவுண்டு இந்த மாதிரி ஒரு ரவுண்டு இப்படி அப்புறம் இப்படி முன்னாடி முன்னாடி செஞ்சிங்கன்னா கட்டி விழுகாமல் ஒரே சீராக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டி ஆகிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம எடுத்து வச்ச நல்லெண்ணெயை ஊற்றுறோம் இருபத்தஞ்சி எம்எல் ஊற்றுனா போதும் ஊற்றி அதாவது இதுலேயே அந்த எண்ணெயோடு அப்படியே பல பலன்னு வரும் கெட்டி ஆகிற ச சமயத்தில் இந்த மாதிரி ஊற்றிக்கிறோம் பார்க்க அல்வா மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் வெந்தய வெந்தய அல்வா மாதிரின்னு சொல்லிக்கலாம் அவ் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது இவ்வளோ வெந்தயம் போட்டிருக்காங்க கசக் கசக்கும் கண்டிப்பாக கசக்கும் ஆனால் சூடாக சாப்பிடும்போது அவ்வளோ கசப்பு தெரியவே தெரியாது நம் நம்ப மாட்டாங்க வெந்தயக்கலின்னு சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க ஆறி சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த கசப்பு வந்து இன்னும் மே கூடிக்கிட்டே இருக்கும் கசப்பு பெண்களுக்கு ரொம்ப வந்து ரொம்ப நல்லது ரொம்ப சூடு இப்போ சம்மர் டயத்தில் செய்கிறது ரொம்ப நல்லது சம்மர் டயத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு தடவை செஞ்சு சாப்பிடுங்க நார்மல் நாளில் வந்து மாதத்துக்கு ரெண்டு தடவை அட்லீஸ்ட் ரெண்டு தடவையாக செஞ்சு சாப்பிடணும் முக்கியமாக வந்து தலைக்கு எண்ணெய் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாங்க பாருங்கள் வெள்ளிக்கிழமை வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்த உடனே காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இதை செஞ்சு சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டிங்கன்னா அப்படியே நம்ம தலைக்கு எண்ணெய்
நம்மளுக்கு சூப்பராக வந்தயக்களி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ கையில் தொட்டு பார்க்கும்போது ஒட்டாமல் அப்படியே ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அந்த அல்வா மாதிரி வரணும் அடுப்பில் ஒட்டாமல் அல்வா மாதிரி ஸ்டேஜில் உங்களுக்கே தனியாக தெரியும் செய்யும் போதே வீட்லேயோ சாயந்தரமோ சாப்பிட்டா நெஞ்சுக்குள்ளே நிற்கும் அவ்வளோ நல்லது இல்லை காலையில் சாப்பிட்றதா நல்லது இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி ரெண்டு கரண்டி நல்ல குழி கரண்டியில் நம்ம குழம்பு தோம் பாருங்க அந்த மாதிரி கரண்டியில் அள்ளி இப்படி வைக்கணும் நல்லா சூடாக இருக்கும்போது சாப்பிடுங்க மெயினாக அதுதான் முக்கியம் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சுட்டு ஆரி சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது கருப்பட்டி மாதிரி ஊற்றிட்டு இப்படி சாப்பிட்றவங்களும் சாப்பிடலாம் இதிலேயே கொஞ்சம் எண்ணெய் நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எல்ஏ எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் இப்படி சாப்பிட்றவங்களும் சாப்பிடலாம் ஆனால் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு இப்படிலாம் கொடுக்கும்போது மேலே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு கரண்டி நல்லெண்ணெய் ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வெந்தயக்களி ரெடி ஆயிடுச்சு இது இப்படி தான் சாப்பிட்ணும் 